மாதவம் ஸ்ரீகரம் ராதிகா ராதிதம் ம் சேட்டசாசுந்தரம் தேவகி நந்தஜம் சந்ததே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே சங்கினே சக்ரினே ருக்மிணி ராகினி ஜானகி ஜானையே வல்லவி வல்லபா ஆர்ச்சிதா ஆத்மனே கம்ச வித் வம்சினி வம்சினி தே நம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி தாமச பரிகீர்த்தி நேஷ்டியுஷலம் கர்ம குசலை நானு சஜத்தி தியாகி சத்த சமாவிஷ்டோ மேதாவிச்சின்னம் தியம் கர்மாண்யசேஷ்டு கர்ம பலத்தியாகி சத்தியாகி அபிதீயே அனிஷ்டமிஷ்டம் மிஸ்ரஞ்ச திருவிதம் கர்மணாஃபலம் பவத்தியாகினாம் பிரேத்த நது சந்யாசினாம் குச்சி பஞ்சைதானி மகாபாகு அதுதானே அடுத்தது ஸோ இது முறை ரெண்டு ஸ்லோகம் அனிஷ்டமிஷ்டம் மிஸ்ரஞ்ச திருவிதம் கர்மணாஃபலம் பவத்தியாகினாம் பிரேத்திய நது சந்யாசினாம் குச்சி மூ இது நம்ம சர்ச்ச பண்ணதா எனக்கு ஞாபகம் தெரியல மூன்று வகையான கர்ம பலன்கள் இருக்கு இஷ்டமானது அனிஷ்டமானது கலந்தது ரெண்டும் கலந்தது இஷ்டம் அனிஷ்டம் ரெண்டும் கலந்தது அப்படி மூன்று வகையான கர்ம பலன்கள் இருக்கு அனிஷ்டம் இஷ்டம் மிஷ்டம் சத்ருவதம் கர்மண பலம் பவத்திய தியாகினாம் பிரேத்திய நத்து சந்யாசினம் கொச்சித் இந்த மூன்று வகை பல அந்த அர்த்தத்தை படிங்கனா யாராவது திருவிதன் கர்மண பலம் பவத்திய தியாகினாம் பிரேத்திய நத்து சந்யாசினாம் கொச்சித் சந்யாசிக்கு நது சந்யாசினாம் கொச்சித் கர்ம பலனை விடாதவருக்கு இங்கு விட்டு சென்ற பின் துன்பமாயும் இன்பமாயும் இரண்டின் கலப்பாயும் மூவகையான கர்மத்தின் பலன் சம்பவிக்கின்றது கர்ம பலனை விட்ட சந்யாசிகளுக்கோ எனின் இங்கனம் ஒருபோதும் உண்டாவதில்லை சந்யாசியுடைய இதை சொல்ற கர்ம பலனை விட்டவருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கர்ம பலன் மீது இருக்கிற நாட்டத்தை விடாதவனுக்கு இந்த மூன்று வகையான பலன்களும் கிடைக்கிறது இஷ்டமான பலன் கிடைத்தால் சந்தோஷம் அனிஷ்டமான பலன் கிடைத்தால் வருத்தம் ரெண்டும் கலந்து கிடைத்தாலும் அதே போல வருத்தம் சந்தோஷம் ரெண்டும் சேர்ந்து ஆனா இதெல்லாம் விட்ட சந்யாசிக்கு அப்போ இது இதை எதுவும் சம்பவிப்பதில்லை ஸோ அகெயின் சன்னியாசியை பற்றிய ஒரு டிஃபினேஷன் அதே தான் கர்ம பலத்தை தியாகம் செய்தவன் அப்படிங்கிற இதில் கர்ம பலனை தியாகம் செய்யாதவன் அவனுக்கும் கிடைக்கிறது சன்னியாசிக்கும் கிடைக்கிறது ஆனால் அவன் வந்து அதில் நாட்டம் இல்லாதனால அதோடைய எஃபெக்ட் அவனுக்கு இல்லை அவனுக்கு இஷ்டம் அனிஷ்டம் அப்படின்னா அதை உள்ள பதிவு செஞ்சுக்கிறது இல்லை இப்போது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை திட்டாரு அவமானப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு நம்ம அவமானப்பட்டால் தான் அவனுக்கு வெற்றி நம்ம அந்த திட்டு அவர் திட்டுவதற்கு வருத்தப்பட்டால் கோபப்பட்டால் தான் அவனுக்கு வெற்றி நம்ம வந்து அதை அதை நம்ம மேலே பாதிப்பே ஏற்படலைனா நமக்கு வந்து அவ அவனுடைய திட்டினாலேயோ அவமானப்படுத்துகிற முயற்சியாலேயோ அது எனக்கு அனிஷ்ட பலம் அனிஷ்ட பலன்கள் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை அதை நம்ம அது கண்டுக்கவே இல்லைனா உள்ட்டா அவனுக்கு தான் அது நம்ம அவமானப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தோடையே நம்ம மேலே முயற்சி பண்ணுறவனுக்கு தான் அதிக வருத்தமாகும் 
அதிக கோபம் வரும் நம்ம நிறைய சமயம் நம்மளெல்லாம் நான் சாதாரணமாக எல்லோரும் சொல்கிறாங்க என்னை கோபம் ஊற்றான் அண்ணன் தங்க அக்கா அண்ணன் தம்பி என்னை அவன் கோபம் ஊற்றான் அப்படின்னு சொல்லுவான் கோபம் ஊட்ட முடியாது நாம் கோபப்பட முடியும் எவராலையும் நம்மளை கோபம் ஊட்ட முடியாது என்னை வந்து சீண்டி விடுறான் எல்லா யாராலையும் சீண்ட முடியாது நம்ம சீண்டப்பட முடியும் அவமானப்பட முடியும் ஆனால் நம்மளை அவனும் அவமானப்படுத்த முடியாது அவன் அவமானப்படுத்துவதே அவனுடைய முயற்சி அற்ப முயற்சி நம்ம மேல பாதிப்பு இல்லைன்னா அது நமக்கு அவமானப்படுதல் கிடையாது நம்ம அவமானப்பட்டா சும்மா ஒரு த நம்மளை பார்த்தா கூட நம்ம அவமானப்பட முடியும் என்ன நுரைச்சி பார்க்குறான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிக்க முடியும் அவமானப்படுதலுக்கு காரணமே வேண்டாம் அதுக்கு பெரிய பலம் வாய்ந்த மனுஷன் வேண்டாம் அவமான நம்ம மேல செலுத்த நாம அவமானப்பட முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல அவமானப்பட முடியும் அவ நம்ம கல்யாணம் மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை என்ன கேட்கல என்ன வந்து வரவேற்கல என்ன வந்து சரியான ரூம் கொடுக்கல எனக்கு என்னுடைய ரூம்ல தண்ணியே இல்லை அவருக்கு அந்த ரூம் கொடுத்துருக்கு அங்க எல்லா வசதியும் இருக்கு எனக்கு பாருங்க இதெல்லாம் கவனிக்க தோணும் அந்த அந்த மாதிரி ஆளுக்கு எல்லாத்தையும் கவனிப்போம் அதெல்லாம் மனசுல தூக்கின்னு போவான் தூக்கின்னு மனசு பல வருஷம் அதெல்லாம் வச்சுப்பான் கையில மனசுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஆளு தான் அவமானப்பட முடியும் நம்மை யாரும் கோபம் கொட்ட முடியாது நம்ம யாரும் அவமானப்படுத்த முடியாது நம்ம யாரும் கீழாக தாழ்த்த முடியாது நாமே தான் கோபப்பட முடியும் கோபம் கொள்ள முடியும் அவமானப்பட முடியும் நாமே தாழ்ந்து போக முடியும் அதுக்கு இன்னொருத்தனே வேண்டாம் இப்போ நான் இந்த ரூம்குள்ள வரும்போது அந்த பொண்ணு வேலை வேலை செய்கிற பெண்ணு வந்து இஸ்திரி போட்டுட்டு இருந்தார் இஸ்திரி போடும்போது இவ முட்டாள்தனமா அந்த இஸ்திரி பெட்டி அப்படி இழுத்து அப்படி இழுக்கிறார் இங்கே இருந்தாங்க இந்த பக்கம் இழுத்தும் போது அங்கே பிளக்கில் சுருகிக்கு அதுலேருந்து வர ஒயர் வருது அந்த ஒயருக்கு பத்தில் உலக்குன்னு பிளக்கு பிடிக்கிட்டு வருது உடனே அந்த பிளக்கு மேலே நாலாயிருக்கு அப்படி இப்படின்னு அவளை திட்டுறா ஏண்டா நான் கரெக்டாக உள்ளே வரேன் இன்னும் யாரை பார்த்து திட்டுட்டு இருக்கேன்னு கேட்டேன் இந்த இஸ்திரி பெட்டி எப்படி ஏன்னா இஸ்திரி பெட்டிக்கு நம்ம திட்டினா அதை புரியுமா ஜடம் அது ஆனால் இதுதான் அவங்க சுபாவம் அதுக்கு எதிராளி ஒருத்தன் பவர்ஃபுல்லாக இருந்து நம்மளை அவமானப்படுத்தணும் கோபம் மூட்டணும் அவசியமே இல்லை நம்ம கோபப்படுதல்னு முடிய முடிவு பண்ணால் எதில் வேணால் கோபப்பட முடியும் ஃபேனு சரியா இல்லை சத்தம் போடுது அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று அதுக்கு காரணமே வேண்டாம் அப்போ நாம தான் கோபப்படமே தவிர முடியுமே தவிர நம்மளை யாரும் கோபப்படுத்த முடியாது அந்த மாதிரி தான் இது இஷ்ட பலன் அனிஷ்ட பலன் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வருத்தப்படுறோம் இஷ்ட பலன் கிடைச்சோடனே குது வலிக்கிறோம் குதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம தான் நாம தான் இந்த பலனை வந்து கணக்கு போடுறோம் நீங்க எப்பவுமே பாருங்க சின்ன குழந்தை தான் இப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளாம் சின்ன வயசுல அப்பா வந்து பெரிய பேக்கெட் ஸ்வீட்டு அல்திராமு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பா அதெல்லாம் அப்படி வாங்கிட்டு வர முடியாது பாவம் ஒரு மைசூர் பாக்கு அந்த பழைய காலத்து குறை குறையா இருக்கும் அதுதான் நல்ல மைசூர் பாகு அது புழக்குன்னு பாறைய உடைக்கிற மாதிரி உடைக்கணும் அப்படி கையால உடைச்சு ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பாரு இவன் அவன் கையில் கிடைச்சதை பார்ப்பான் அவன் இவன் கையில் கிடைக்கிறத பார்ப்பான் அவனுக்கு பெரிய பெரிய இது கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு வருத்தப்படணும்னு முடிவு பண்ணால் எதில் வேணால் வருத்தப்பட முடியும் கஷ்டம் நம்ம திருப்தியாக இருக்கணும்னு நினச்சா எது கிடைச்சாலும் திருப்தியாக இருக்க முடியும் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் அதனால் இந்த பலன் இஷ்ட பலன் அனிஷ்ட பலன் எல்லாம் சன்னியாசிக்கு கிடையாது இதை இதை நாள்றவனுக்கு தான் அதெல்லாம் ஏமாற்றமும் அதனால் கிடைக்கிற சின்ன சின்ன அல்ப சந்தோஷங்களும் அதில் கிடைக்கிற ஏமாற்றங்களும் வருத்தங்களும் எல்லாம் அவனுக்கு தான் நத்து சந்யாசினாம் கொச்சித் பஞ்சை த அடுத்தது என்ன இல்லை நடுவில் ஒன்று ஸ்லோகம் விட்டு போயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் என்னம்மா சௌமியா நஹி தேக பிரதா சக்கியம் சக்கியம் தக்கியம் கர்மாண்ய சேஷித்த நஹி தேக பிரதா சக்கியம் தக்கம் கர்மாண்ய சேஷித்த 
ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಅನಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಮಿಶ್ರಂ ಚೈತ್ರವಿಧನ್ ಕರ್ಮಣ ಫಲಂ ಭವತ್ಯ ತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಚೈತ್ಯ ಅಥ್ವ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕಚಿತ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕ ಸುನಾರ ಅದೇ ಒಂದು ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ತ್ಯಾಗಿ ಸೊಡ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ನ ಹಿ ದೇಹ ಭೃತಾಶಕ್ಯಂ ಇಂದ ದೇಹತ್ತೈ ದರಿತವನಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ತ್ಯಕ್ತ ಕರ್ಮಾಣ್ಯ ಶೇಷತ ಅಶೇಷತ ಮಿಚ್ಛಮಿಲ್ಲಾಮ ಕರ್ಮಗಳೈ ತುರಪ್ಪದು ತ್ಯಾಗ ಸೈವದು ದೇಹತ್ತೈ ಧರಿತವನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದೇಹಂನು ಒಂದು ಇರುಕ್ಕರವರೆಗೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂದ ದೇಹತ್ತಕ್ಕೆ ಓಯ್ವು ಕೊಡುಕಣ ಓಯ್ವು ಕೊಡುಕಣನಾ ಎಂಗೆ ಓರ್ ಹತ್ರ ಪಡುಕಣ ಅಂದ ಇಡತ್ರ ಮುಳ್ಳು ಕುತ್ತಾಮ ಇರ್ಕಣ ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಾಮ ಇರ್ಕಣ ಕೊಂಚ ಅದ ಶುದ್ಧಪಡ್ತನ ಪೆರುಕ ಪೆರುಕ ಮುಡಿಲನಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತನ್ನೊಡೆ ತುಂಡಾಲೆಯಾವ್ದು ಅದ ಶುದ್ಧಪಡ್ತ ಏದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ಮಗಳು ಸೈದೇ ತೀರಣ ದೇಹಂ ಒಂದು ಇರ್ಕರವರೆಗೆ ದೇಹತ್ತಕ್ಕೆ ಪಣ ಇದು ತೇವೆ ಸಾಪಾಡು ತೇವೆ ಅಂದ ಸಾಪಾಟ ಸಂಪಾದಿಕೆ ಯಾರೋ ಪಿಚ್ಚ ಪೋಡ್ರನ್ನು ವಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೂಡ ಪಿಚ್ಚ ಕೇಕ ಹೋಗೋಣ ಪಿಚ್ಚ ಕೇಕ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ಕೈಲ ವಾಂಗಿ ಅದ ಒಂದು ವಾಯಿಲ ಪೋಡೋಣ ಅದು ಉಳ್ಳೆ ನಾಕ ಸೊಳಟಿ ಅದು ಉಳ್ಳ ತಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲಾಮೇ ಕರ್ಮಗಳು ಉಳ್ಳ ನಾವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಓಯ್ವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಜೀರ್ಣ ಮಂಡಲದಕ್ಕೆ ಅದು ಒತ್ತುಳಿಕಣ ತೂಕತೆ ಒಂದು ಕರ್ಮನ್ನು ಎಡತಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯುಮಾ ತೂಕಂ ಕೂಡ ಆಮಾ ಅವು ದೇಹತ್ತ ಧರ್ಮ ದೇಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಮಾನದೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆಯಾಮ ಇರಪೆ ಅಬ್ಡಿನ ಮುಡಿಯವೇ ಮುಡಿಯದೆ ದೇಹಂನ ಒಂದಂದ ಅಂದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಾರ ಬರೆ ದಯ ದೇಹತ್ತ ನಿರ್ವಾಹಂ ಸೈವದರ್ಕಂ ಕರ್ಮಗಳು ಸೈದಾಗ ಬೇಕು ದೇಹತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಂ ಇಲ್ಲಾಮ ಇರಕವೇ ಮುಡಿಯದೆ ಕರ್ಮಗಳು ಅಬ್ಡಿಂಗಿರದು ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ವಾಳ್ಕೆಲ ಕಾಟ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಡತಡಿಲ ಉಕಾಂದ್ರಂದ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ಎರ್ತನ್ನ ಆಡ್ಕೊ ಮುಡಿಯೋ ಏದೋ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಾಕತಾಂ ಪಾಕು ಆಪತ್ತು ಏದಾವ್ದು ಬಂದ ಮೃಗ ಬಡಿಗತ್ತಲೆ ಅವನ ಕೊಂಜೋ ಕಾದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಪ್ಪರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋಸ್ಟಲ್ ಉಕಾಂದ್ರಂದ ಹಂಗಿರಂದ ಹುರ್ತಲ್ ವರೋ ಒಡಂಬು ಪಿನ್ನಾಲ ಮುದುಗಲ ಬದಿಕೋ ಕೊಂಜೋ ಕೋಸ ಮಾತಿಕಣೋ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾರಿ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಚಿಮಿಟ್ಟಾಮ ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗಂಗೆ ಓಟಾಮ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಹಿಂಗೋ ಶೂನ್ಯತ ಪಾತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರ ಎಪ್ಪಡಿ ಉಕಾರ ಮುಡಿ ಎತ್ತನ ಬೇರಾರ ಉಕಾರ ಮುಡಿ ದಹಿ ದೇಹ ಭೃತಾಶಕ್ಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡೀಡ್ ಬಾಡಿ ಶರೀರತ್ತೈ ಏಟ್ರ ಜೀವನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ನ ಶಕ್ಯಂ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಶೇಷತ ಅಶೇಷಂ ಶೇಷಂ ನ ಮಿಚ್ಚಂ ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಮೃತಭಜೋ ಅಪ್ಪಿನ ಸೊಲ್ರಂಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಯಜ್ಞತ್ತಿನ ಮಿಚ್ಚತ್ತೈ ಸಾಪಿಡುಬವನ್ ಅಮೃತತ್ತೈ ಸಾಪಿಡುಗಿರಾನ್ ಮಿಚ್ಚಂ ಶೇಷಂ ಶ್ರಾದ್ದತ್ತಲ ಇಂದ ವಾರ್ತೆ ಬರು ಶೇಷಂ ಮಿಚ್ಚಂ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಸೇಯಬಹುದು ಅಂದ ಉಣವ ಎಣ್ಣ ಪಣ್ಣನು ಪಶುಕ್ಕೆ ಕೊಡುಕಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕಣ ಅಬ್ಡಿನ್ಲ ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಶೇಷತ್ತೈ ಸಾಪಿಟ್ಟ ಮಿಚ್ಚಂ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಪದಿಲ್ಲ ಸಮಯತ್ತ ಮಿಚ್ಚಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಗದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುಕ ಮುಡಿಯದು ವೀಟ್ಲ ಅವರು ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ನೇರಡಿಯ ಅಂತ ಶ್ರಾದ್ದ ಸಾಪಾಡು ಎಳ್ಳೂರಿನ ಮಿಚ್ಚರ್ಗಳ ಸಾಪಡನ್ನು ಕೊಡುಕ ಮುಡಿಯದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಗತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಲೈನ್ಲ ಯಾರು ಇರ್ಕಾಂಗಲೋ ಅವಂಗಿತ್ತ ಮಾಪ್ಲೈನ ಅವರು ಇದುದಾಗ ಸಾಪ್ಟ ಮುಡಿಯುಮಾ ವಿಷ್ಣು ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಪ್ಟ ಮುಡಿಯು ನೇರಡಿ ಪಯ್ಯಂಗ ಅಣ್ಣ ಪಯ್ಯಂಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂದ ಶ್ರಾದ್ದ ಸಾಪಾಡ ಸಾಪ್ಟ ಮುಡಿಯು ಅಪ್ಪೋ ಶೇಷಂ ಅಪ್ಡಿನಾ ಮಿಚ್ಚಂ ಅಶೇಷಂ ಮಿಚ್ಚಂ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಕರ್ಮಗಳೈ ತುಡೈತ್ತು ಬಿಡ ಮುಡಿಯಾದು ನಹಿ
ஆஹ் அங்க அப்படி சொன்னாரு எல்லா கர்மங்களுமே தோஷம் நிறைந்ததுன்னு கேட்டார் இங்க வந்து ஆஹ் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு கான்ட்ரடிக்டரா இருக்கேன் அது வந்து பொதுவாக மக்கள் இப்படி பேசிக்கொள்கிறார்கள் இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொன்னார் இங்கே தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றார் நஹி தேக மிருதா சக்கியம் தெக்கன் கர்மான்ய சேஷத்த எஸ்து கர்ம பல தியாகி ச தியாகி அவர்தான் தியாகி யக து கர்ம பல தியாகி எவன் கர்ம பலனை தியாகம் செய்கிறானோ அவன்தான் தியாகி எஸ்து கர்ம பல தியாகி ச தியாகி இத்தி அபிதீயத்தே என்று அறிந்து கொள் என்று அறியப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்ன அப்போ இதுக்கு அடுத்தது தான் நம்முடைய அந்த நம்ம நேற்று சர்ச்சை பண்ண அந்த ஸ்லோகம் வரும் இதுக்கு அடுத்தது தான் அனிஷ்டம் இஷ்டம் அது இப்ப முன்னாடி சொன்னேன் அது வந்து வெறும் ஐந்து காரணங்கள் இருக்குப்பா காரிய சித்திக்கு கர்மம் வெற்றி அடைவதற்கு ஐந்து காரணங்கள் பஞ்சைத்தானி மகாபாகு அர்ஜுனனுடைய பேரு பஞ்சைத்தானி மகாபாகு காரணி நிபோதமே எனக்கு அது நினைவுக்கு வருகின்றன இது அஞ்சு காரணங்கள் பஞ்சை தானி மகாபாக விட்டுங்க காரணானி நிபோதமே பஞ்சை தானி காரணானி ஐந்து காரணங்கள் நிபோதமே எனக்கு நினைவுக்கு வருகின்றன நிபோதமே காரணி நிபோதமே சாங்கே கிருத்தாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ சித்தி வெற்றி எல்லா கர்மங்களின் வெற்றிக்கும் ஐந்து காரணங்கள் எனக்கு தெரிகின்றன சாங்கே கிருத்தாந்தே சாங்கே கிருத்தாந்தே புரோக்தானி அது சரி கிருத்தாந்தே சாங்கே அது என்ன சந்தர்ப்பத்தில் சொல்றான்னு தெரில நான் சொல்கிறேன் புரோக்தானி சொல்கிறேன் ஐந்து காரணங்கள் நான் அறிந்த ஐந்து காரணங்களை நான் சொல்கிறேன் என்ன காரணங்கள் காரியங்கள் சித்தம் அடைவதற்கு வெற்றி அடைவதற்கான ஐந்து காரணங்கள் சாங்கே கிருத்தாந்தி அதோடைய அர்த்தம் படிங்க செயல்களின் முடிவு நிலையை காட்டும் சாங்கியத்தில் எல்லா கர்மங்களின் சித்திக்கும் கூறப்பட்டுள்ள இந்த ஐந்து காரணங்களையும் என்னிடமிருந்து உணர்வாய் கிருத்தாந்தே கிருத்த அந்தே முடிவு கரெக்டு செயல்களின் முடிவில் அதே போல நம்ம சித்திகள் சாங்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட அப்படின்னா சாங்கியத்தில்னா சாங்கிய பிலாசபியில சொல்லப்பட்டதா நினைக்கிறேன் சொல்கிறேன் கேள் எனக்கு நினைவுக்கு வருகின்றன சொல்கிறேன் அப்படின்னு அங்கே சாங்கிய தத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டவை சரி என்ன அவை அதுதான் நேத்து நம்ம பார்த்தோம் அதிஷ்டானம் தா கருத்தம் கரணம் ச பிரதக் விதம் விதாஷ்ட பிரதக் சேஷ்டா தைவன் செய்வா அத்திர பஞ்சமம் அத்திர பஞ்சமம் அந்த அதில் சொல்லப்பட்ட ஐந்து காரணங்களை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா அது இவைதான் அப்படின்னு ஐந்து காரணங்களை சொல் அதிஷ்டானம் பேஸ் அடிப்படை அடிப்படையான இது கா அடிப்படையான அந்த காரியத்திற்கு அடிப்படையான அந்த பிலாசபி அதுக்கு பே பின்னால அதுக்கு அடிப்படையில் இருக்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் தாட் கருத்து அது முதல் தா கர்த்தா செய்பவன் கரணம் கருவிகள் 
விவிதாச்ச பிரத்தக் சேஷ்டா பிரத்தக் சேஷ்டா தனித்தனியாக செய்யப்படும் பல்வேறு முயற்சிகள் கடைசியில் தெய்வம் இவை அந்த தான் அவை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக நேற்றை பார்த்தோம் பிரத்தக்தானி தெய்வம் சைவாத்திர பஞ்சமம் சரீர வாங் மனோபிரி அத் கர்ம பிராரபதே நரஹனி ஐயம் வாபே கரீதம் வா தசை பஞ்ச ஹேத்தவக சரி நம்ம அதை வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் இது இதனுடைய தொடர்ச்சி அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்போதாவதுல இந்த மூன்று வகை எல்லாத்துலேயும் சாத்விகர் அஜச தாமச எல்லா விஷயத்திலையும் ஞானம் புத்தி திருத்தி சுகம் கர் கர்மம் கர்த்தா எல்லாத்துக்கும் அது அங்கே சொல்லுவார் அது வந்து பத்தொம்போதாவதோ இருபதாவதோ அது ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு மூணு நாலு ஸ்லோகங்கள் இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த கர்ம அதுக்கான கரு கருவிகள் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் அது சரி நம்ம பிள்ளையார் சதுர்த்தியை பொறுத்தவரை யாருக்கு காலையில் வீட்டில் பூஜை பண்ணுறீங்களோ அவரெல்லாம் நாளைக்கு மறுநாள் யாரெல்லாம் கோவிலில் பூஜை பண்ணுறோம் பொது பப்ளிக்கில் பூஜை பண்ணுறோம் உத்தியோகம் நம்ம நடத்துகிற தொழிலில் கடைகளில் அந்த மாதிரி அமைப்புகளில் நடத்தும்போது பொதுவாக சாயங்காலம் பண்ணுவாங்க அது நாளைக்கு சாயங்காலம் சதுர்த்தி இருக்கு நாளைக்கு இப்போ காலையில் வீட்டு பூஜை நாளைக்கு அடுத்த நாள் அதை பற்றி தெரியல உங்கள் உங்கள் சாஸ்திரிகள் சொல்கிறத பசிங்க ஆனால் பஞ்சாங்கப்படி இது தான் சரி ஏதாவது கேட்கணும் பேசணும் சொல்லணும் சதுர்த்தி மத்தியானம் தான் பிறக்கிறதா மாமா ஆமாம் நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கோ பன்னெண்டரை மணிக்கோ தான் பிறக்கிறது நாளைக்கு தான் போட்டிருக்கா சதுர்த்தின்னு போட்டிருக்கா ஆமா விநாயகர் சதுர்த்தி நாளைக்கு போட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த பப்ளிக் நாளைக்கு நான் வீட்டில் நீங்க செய்யும் போது நீங்க சதுர்த்தியே இல்லையே கணேஷ் சதுர்த்தியே தெரியல இங்க பத்து நாள் வீட்டுல தெரிஞ்சிருக்குமோன்னா கேட்டேன் வீட்டில் பத்து நாள் வீட்டில் பண்ணால் கூட பத்து நாள் பிள்ளையார வச்சு சதுர்தசி அன்னைக்கு தான் விசர்ஜனம் பண்ணுவோம் நாமெல்லாம் போன சில வருஷங்களாக நம்ம ஏரிக்கு போய் பண்ணாமல் வாளியிலேயே கரைச்சி தோட்டத்தில் ஊற்றிடுவோம் சிலர் கிணத்துல பக்கத்தில் இருக்கிற கிணத்துல போடுவாங்க மற்ற எல்லாம் எங்கள் பெரிய பெரிய ஏரிகள் இருக்குது அந்த ஏரிகளில் போய் போடுவோம் அந்த பப்ளிக் விநாயகர் எல்லாமே இங்கே ஹிந்து முன்னணி மாதிரி அமைப்பு நடத்துறது இல்லை அந்தந்த ஊரில் ஒரு கமிட்டி அமைச்சு பத்து நாள் நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இப்போல்லாம் வெறும் சினிமா பாட்டு டான்ஸு ஆர்கெஸ்ட்ரா சினிமா திரைய போட்டு சினிமா இப்படி தான் நடத்துகிறான் நிறைய இடத்துல ஆனால் ஒரு தடவை என்ன செக்ரட்டரி ஆக்கினாங்க மக்கள் எல்லாம் பணம் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டாங்க விநாயகருக்கு பணம் வசூலாகலைன்னு நான் செக்ரட்டரி ஆனேன் நான் சங்கத்துக்கு அப்போ பொறுப்பாளராக இருந்தேன் அந்த அந்த பகுதியில் அப்போது அடுத்த முதல் வருஷம் ஐயாயிரம் தான் வசூலாச்சு அன்னைக்கு ஒன்றேகால் லட்சம் வசூலாச்சு நல்ல அலங்காரம்லாம் பண்ணி பல வகை மக்களை ஈடுபடுத்தி பல வகை நிகழ்ச்சிகள் பத்து நாள் ஆயுர்வேத மூலிகைகள் கீரைகளுடைய எக்ஸிபிஷன் ஒரு நாள் ஆயுர்வேத காலேஜில் போய் பேசி அப்புறம் கோர்ட்டு மாக் கோர்ட்டு அம்மா அப்பா மேலே ஒரு குற்றம் சா குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து வக்கீல் அம்மா அப்பா சார்பாக ஒரு வக்கீல் அவர் மேலே குற்றம் சாட்டுற சமுதாய சார்பாக ஒரு வக்கீல் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் மேலே அம்மா அப்பா மேலே சினிமா நடிகர் மேலே அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர் மேலே கேஸு அப்படி ஒரு நாள் அப்புறம் பார்லிமெண்ட்டு அரசாங்க சட்டசபை மாதிரி இளைஞர்களை வச்சு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது பத்து நாள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் சினிமா அது மாதிரி பிள்ளையார் செலை செய்கிற போட்டி குழந்தைகளை வச்சு செலை செய்ய கற்றுக் கொடுத்து மண்ணில் எப்படி பண்ணலாம் ஒரு பெரிய உருண்ட வயத்துக்கு ஒரு சின்ன உருண்ட மார்புக்கு ஒரு முக்கால் முக்கோணமான ஒரு உருண்ட முட்டை வடிவ உருண்ட தலைக்கு அப்படி வச்சு கை காது காலு எப்படி ஃபிட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி பிள்ளையார் செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தது தினம் வருஷா வருஷம் நம்ம வீட்டு பிள்ளையார் நாமே செய்யணும் அப்படின்லாம் பண்ணி நல்லா ரொம்ப அருமையாக நடந்தது பத்து நாள் நிகழ்ச்சிகள் ஆனால் மழை காலம் 
சில சமயம் நம்ம நல்ல நிகழ்ச்சி அன்றைக்கி மழை கொட்டும் சாயங்காலம் அது கேன்சல் ஆகிடும் செப்டம்பர் ஒரு பதினஞ்சு தேதிக்கு தான் மழை முடியும் இப்போது நாட்களில் மழை தான் ரொம்ப அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி லோக்மானியத்தில் இருக்கிற வந்து அதை பப்ளிக் ப்ரோக்ராமாக பண்ணி சோஷியல் அவேர்னஸ் பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ்காரை நம்மளை ஆண்டுட்டு இருக்கிறாங்கிற விஷயம் அப்படின்னு பல விஷயத்துக்காக இதை செய்தார் வீடுகளில் வீடுகளில் மட்டும் இருக்கிற பூஜையை தெருவுக்கு கொண்டு சரி முடிப்போம் நாளைக்கு சந்திப்போம் ஓம் யோகேஷம் சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் ரஜப்பியம் தர்ம சம்ஸ்தாபகம் வீரம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் ஓம் சந்திப்போம் சந்திப்போம் ஒரு விஷயம் டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சுக்கலான்னு ஒரு யோஜனை எனக்கு கரெக்டா தெளிவா ஒண்ணும் இல்ல அன்னைக்கு எங்க அம்மா கேட்டா என்ன பண்றது சாயங்கால நேரம் நாங்க வீட்டுல ஒண்ணு சும்மா உட்காந்துட்டு ஏதாவது அப்படின்னா எனக்கு ராமாயணம் பாகவதம் எல்லாம் இப்போதைக்கு அதுல வர விருப்பம் இல்ல பட் வேற ஏதாவது நீங்க யோஜனை இருந்தா சொல்லுங்க சரி எல்லாருக்கும் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண